Now, in this, today, this morning, when we practice praying for each other, you notice that God is using you too, right? So every one of you has the power of God in you. The Holy Spirit is upon you. So if you pray more every day, thank you Jesus, hallelujah. hallelujah, and declare the grace of God, God is loving me, God is blessing me, God is in front of me and behind me, God is in front of me and behind me. God has laid His hand upon me. I thank God for God's love. I say, I thank God for God's love. And need Jesus. I want Jesus. I worship the Father. I love the Heavenly Father. It's so wonderful to have God. So every day you declare the grace of God. So And every day you praise and worship. You have a strong presence of God upon you. And every, if your friends or your family members are willing that you pray for them, and you lay hand on them, they experience Jesus. Then you tell them Jesus is so wonderful. Do you want to believe in Jesus? Do you want to love Jesus? Do you want to go to church with me? Yes. Then you can help people. Now, if this person loves Jesus, you can also say, you can have the power to pray for people. Do you want to carry the power of the Holy Spirit? That you can pray for people with power. And bless people. So you help people. To love God more and carry the power of God to bless people. And God will be very happy with you. But first, you want to spend more time praising God. And when you pray, you think of enjoying God. God is enjoyable. God is enjoyable. I enjoy loving God. And the more you pray, the more you feel enjoyable. Then you can spend a long time praying. Then you can spend a long time praying. You know when I have time I spend a few hours a day to pray. Then you carry the power of God. And you pray for people there will be miracles. Do you want to do that? Yes. Hallelujah. Hallelujah. Now, do you have any questions about this? Then you pray for people. You should also take care of burdens and happiness in your heart too. If you are unhappy inside, you need to take care of that. 
and say I have Jesus और ये कहें कि यीशु I can be happy मैं खुश रह सकता हूँ when people are not nice to me और जब लोग मेरे साथ ना खुश होते हैं is their problem ये एक बड़ा मसला है now if this is one person who talks negatively to you ये एक ऐसा शख्स है जो मेरे लिए और आपके लिए भी अच्छा नहीं है he yells at you वो आपसे हसत करता है you say well I understand he might be unhappy. आप ये समझ समझ रहे हैं कि ये आपके साथ ना खुश है। Now if I have done anything wrong, ये हो सकता है कि ये आपके साथ कोई भी गलत कर सके। I'll ask him to forgive me. और आप इससे कहें कि मुझे माफी दो। माफ़ कर। But if if I haven't done anything wrong, लेकिन आपने इसके लिए कुछ गलत नहीं किया। And this person just says something negative to me. और ये शख्स सिर्फ आपके लिए हसत ही रखता है। I can have compassion on him. और मैं इसके साथ इसे माफी तलब करूं। Because this person is always unhappy. क्योंकि ये शख्स हमेशा से आपके लिए नाराज़। So he always say negative words. ये आपके लिए हमेशा मनफी बातें करता है। I don't have to take it seriously. मैं इस चीज को संजीदगी से ना लूं। Whatever he says, I can forget about it. मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि ये बारे मेरे बारे में क्या सोचता है। If he says you you are useless, और अगर ये कहे कि आप नकारा है, useless नकारा हैं। Do you suddenly become useless? कि आप क्या ऐसा महसूस करते हैं कि आप useless हैं, नकारा हैं। No, no. So these negative words are not true. ये मनफी बातें जो हैं, ये दुरुस्त नहीं हैं। you don't have to take those negative words seriously. ये जो बातें मनफी कह रहा है, आप उनको संजीत की सेना लें। This is very important. ये एक अहम बात है। If people say negative words, अगर लोग आपके बारे में मनफी बातें करते हैं, forget about it. भूल जाएं इसके बारे में। Turn around and thank God. God loves me. उससे मुंह फेर लें और ये कहें कि खुदा मुझसे प्यार करता है। Even when people say negative words, I can rejoice in the Lord. अगर कोई शख्स मेरे बारे में कोई बुरी बात करता है, तो मैं खुदा की खुदा की तरफ मुंह करूं और उससे उसकी खुशी को महसूस करूं। And every day stay in the joy of the Lord. और हर दिन खुदा की खुशी को खुशी में रहें और महसूस करें खुशी को। And then you continue to have joy. और जब आप इस तरह खुशी को जारी रखेंगे, when you are joyful, then you can have power to pray. आपके अंदर एक कुबत और प्यार का खुदा का प्यार जो है वो रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. सांग की तारीफ हो। Do you remember what I said today? आप क्या आपको याद है कि मैंने क्या कहा था? First, we want to pray more to God. पहली बात कि हमें खुदा से ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। We want to ask God to forgive us. और खुदा से ये कहें कि खुदा हमें माफ करें। Say it. Ask God to forgive us. Ask कहें कि खुदा हमें माफ करे करेगा। And we can sing songs to God. और हम खुदा के प्रस्तिश करेंगे। और हम खुदा के प्रस्तिश करेंगे। and we can say the prayer of grace. और खुदा के फजल के लिए दुआ करें। And we can worship God. हम खुदा की प्रस्तुत कर सकते हैं। हम खुदा की प्रस्तुत कर सकते हैं। And then we have the power of God. और हम खुदा की इस कुवत को रसीद कर सकते हैं। And we don't get unhappy because of other of other people. हमें दूसरे लोगों की बात सुनके ना खुश नहीं होना चाहिए। And then I can pray for people. फिर मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। Okay. So, are you willing to keep doing this? क्या आप इस चीज को करना चाहते हैं? Yes. If you follow Jesus, Jesus will bless your whole life. अगर आप खुदा की प्यार भी करेंगे तो खुदा आपकी ज़िंदगी को यीशु आपकी ज़िंदगी को बरकत देगा। Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. मत्ती छठा बाप और उसकी तेतीस मियाँ में लिखा है। Yes. So when you seek the kingdom of God, more more people will believe in Jesus. जब आप खुदा की बात शाही को ढूंढेंगे तो लोग आपके साथ हैं। And want Jesus to be your king. और yes. Want Jesus to be your king. और यीशु आपका बात शाह है। His kingdom stays in your heart. उसकी बात शाही आपके दिल में हो। and you obey God. और जब आप खुदा की ताबेदारी करें, all these good things will be added to you. और तमाम तर अच्छी चीजें जो हैं वो आपके लिए हैं. Your whole life will be full of good things. आपकी पूरी ज़िंदगी अच्छी चीजों से भर जाएगी. Hallelujah. Hallelujah. Now right now I want you to do this. We stand up and if possible form a circle, and then I'll pray with you to experience a stronger presence of God.
اب ہم ایک سرکل میں جو ہے وہ دعا مانگے گے تاکہ خدا کی حضوری مضبوطی طور پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے سو وہ یہ سٹین اپ آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک سرکل کی شکل میں کھڑے ہو جائیں دارے کی شکل میں ہاللویہ
you know, I hope you all keep your hands up, keep your hands up. अपने हाथ खड़े करें जिन्होंने ये महसूस किया. You see that God is very real. आपने देखा कि खुदा हम कब मिले. I hope you continue to love God. और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी तरह खुदा से प्यार को जारी रखेंगे. Close eyes. Now notice that many people when you pray, the body will be swaying. जब आप बहुत सारे लोग के ऊपर दुआ दुआ करेंगे तो इस तरह लोगों का जिस्म छूलेगा. You when you close your eyes, you pray to Jesus and you feel your body swaying. But that is the power of God coming to you. और जब आप अपनी आँखों को बंद करके और उसके लिए दुआ चाहेंगे तो उसका जिस्म जो है इस तरह हरकत करेगा और उसका मतलब है कि खुदा की कुदरत आप में आ रही है। When you think of Jesus more, और जब आप यीशु के बारे में और सोचेंगे, the power will come stronger. तो इसी तरह वो कुवत और मजबूत हो जाएगी। Now you think of Jesus more. आप अब खुदा के बारे में, यीशु के बारे में और सोचें। Now everybody close eyes. आप हर एक अपनी आँखों को बंद करें। Everyone close eyes. हर एक अपनी आँखों को बंद करें। And if you open your heart, you might feel your body swaying more. अपने दिल को खोलें ताकि आप आप भी ये महसूस करें कि आपका जिस्म झूल रहा है। Thank you Jesus. यीशु तेरा शुक्रिया। I love Jesus. मैं यीशु तेरे सुख से प्यार करता हूँ। And Jesus power will be stronger upon you. और यीशु की कुदरत आप में और मजबूत हो जाएगी। how many of you feel the body sway? हाँ क्या आप आप इसे कितने जो हैं वो अपना जिस्म को झूलता हुआ महसूस कर रहे हैं? Raise your hand if you feel the body sway. जो जिस्म को झूलता हुआ महसूस कर रहे हैं तो अपना हाथ खड़ा करें। Yeah, that's the power of God coming upon you. इसका मतलब ये है कि खुदा की कुदरत आपको छू रही है। So every time when you pray, और जब आप जब आप दुआ करते हैं, let the power come upon you. तब भी ये आपकी कुवत आपके ऊपर आ जाती है। Hallelujah. Hallelujah. God bless you. God bless you. So remember what I say today. And pray to Jesus more. Count all the blessings of God. And love God. And like God. And then pray for people. When people, you know, your friends, your family members, Ask them if it's okay. I'm here for you. मैं चाहे वो लोग आपके खानदान में से हों या लोगों में से हों या दोस्तों में से हों तो उनके लिए दुआ। When they don't feel well, you say, Can I pray for you? और ऐसा ऐसा उसे कहें कि क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ? And you see people get better. और आप देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं। Now if they say that nothing, I experience nothing. It's okay. Okay. अगर आप अगर कोई experience नहीं भी होता तो आप आपको उससे घबराना नहीं है। Okay. Don't feel bad about it. आह उसके बारे में बुरा महसूस ना करें। I have prayed for people and some people have not experienced anything. लेकिन मैंने बहुत मैं बहुत सारे लोगों के लिए दुआ करता हूँ बहुत सारे लोग experience नहीं रखते। So it doesn't matter. इससे इससे कोई मसला नहीं। You keep doing it, more people will experience God. आप उनके लिए दुआ करते जाओ बहुत सारे लोगों को लोग दुआ के लिए आएं। And in the future you bring many people to heaven. और बहुत सारे लोगों को उस जन्नत के बारे में पता चलेगा। Okay, God bless you all. बताओ ना आप सब दुआ करते हैं। Hallelujah.